こんにちは、みなせです今回は京都の隠れ家テックカフェを5つ紹介したいと思いますこのシリーズも第3弾になったんですけどまだまだ隠れ家テックカフェは京都にたくさんあるので今回の動画も最後まで楽しんでみてくださいまた概要欄にお店の URL を貼っているのでいつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利だと思いますそれでは早速紹介していきたいと思います最初に紹介するのは今出川駅から徒歩11分のところにある喫茶ゾウさんですこのカフェは住宅街の中にある隠れ家テックカフェで河原町からは歩いて1時間ぐらいかかるのでアクセスは良くないんですけどフォトジェニックなメニューが女性にかなり人気があります店内は昭和レトロあふれる空間になっていましたというのももともとは老舗純喫茶だったらしくテーブルや棚も当時のものを使っているそうです僕は割と純喫茶から最近のカフェまで幅広く好きなんですが皆さんはどんな雰囲気のカフェが好きですかよかったらおすすめのカフェ教えてくださいお店自体は意外にも2019年4月オープンなのでまだオープンしてそんなに時間は経っていないみたいですメニューに関してはドリンクだけでなくフードも充実していました調べてみると喫茶蔵さんは愛知県の味噌屋さんが始めたお店みたいで通りで味噌を使ったメニューが多いと思いましたということでフードのメニューもかなりおすすめなんですけどやっぱり一番のおすすめはフォトジェニックなクリームソーダですお店に行ったことはなくてもインスタグラムで知っている方も意外と多いと思います別売りのゾウのクッキーをクリームソーダの上に乗せて写真を撮るのがおすすめなんですけどこのクッキーが割れやすいので気をつけてください実は動画のクッキーは2代目で1枚目は見事に割れてしまいましたクリームソーダの味なんですけどすっきりとした味で美味しかったです皆さんも美味しいクリームソーダを飲みに喫茶ゾウさんに行ってみてくださいただかなりの人気店なので混んでいる時間は避けて朝方か夕方に行くのがおすすめですまた入れなかった際は別の動画で紹介している公文社さんが一押しです次に紹介するのはウィークエンダーズコーヒー富野コーチ店さんです河原町駅から徒歩5分とアクセスがしやすいところがいいところだと思いますこの店は駐車場の隅にある隠れ家テックカフェで僕もこの付近は今までかなり通ったことがあるんですけどお店を調べるまでは全く気づくことができませんでした今まで100軒以上カフェ巡りをしてきたんですけど駐車場の隅にあるカフェはこのお店と二畳小屋さんぐらいだと思いますお店は古い蔵を改装していて和風の庭と相まって和を感じる空間でした富野工事店さんはコーヒースタンドのため残念ながら店内で飲めるスペースはありませんが外の2人掛けのベンチと塀の上でコーヒーを飲むことはできるみたいですなので晴れの日はおすすめなんですが雨の日に飲みに行く方はテイクアウトの点に気をつけて行かれるといいと思いますメニューはシンプルにコーヒーとカフェラテとエスプレッソのみですウィークエンダーコーヒーさんはその時期に一番フレッシュな豆を提供するために輸入する国や地域を変えるというこだわりを持っていますそのため価格は決して安くはないんですけどいっぱいいっぱい丁寧に入れてくれるので適正な価格かなと思います今回僕は朝入りのコーヒーを注文しましたすっきりとしたフルーティーな酸味とコーヒーの香りが感じられるとても美味しいコーヒーでした都会の喧騒を忘れてほっと一息つきたい時に皆さんもウィークエンダーズコーヒーさんに行ってみてはいかがでしょうか続いて紹介するのは河原町駅から徒歩5分のところにある喫茶マグさんですこのお店は木屋町の路地裏にある隠れ家テックカフェなんですけど僕が今まで紹介してきたカフェの中でも一二を争うくらいに隠れた場所にあります正直このお店を見つけた時はかなりテンションが上がりました店内は木のぬくもりを生かし清潔感がありながらもところどころ畳や土壁など和を感じる空間になっていましたなのでレトロな空間より明るくて温かみのあるお店が好きな方におすすめです
また座席もカウンター席やテーブル席があるので一人で行く際やお友達と行く際でも使い勝手がいいと思いますメニューに関してはコーヒーや紅茶等のドリンクメニューが充実している印象でフードもトーストやデザートなんかがありました全体的に価格は500円以上と安くはないんですけど隠れ家的な立地を考えるとこのぐらいはするのかなと思いますまたこのお店も丁寧にハンドドリップでコーヒーを入れてもらえます個人的には入れてもらっている場面を見ていた方がコーヒーを美味しく感じるんですけど皆さんはどうですかちなみにコーヒーは1階のカウンター席で入れてもらえるのでハンドドリップを見たい方はカウンター席がおすすめです余談なんですけど最近声なしの動画を出してちょっとおしゃれな洋楽とかも入れてみたんですけど声ありの動画の方がいいっていう声をもらえて嬉しかったですやっぱりこういう YouTube をやっていてコメントがもらえるって結構嬉しいことなので気が向いたらいいねやコメントをしてくれると嬉しいです皆さんもぜひ隠れ家デッカフェのキッサマグさんに行ってみてください次に紹介するのは河原町駅から徒歩9分のところにある川カフェさんですこのカフェも隠れ家デッカフェで普通に歩いていても気づかないようなところにお店があります今日とって鴨川沿いにお店がたくさんあるんですけどそういったところに隠れ家デッカフェが多いような気がします皆さんのおすすめの隠れ家デッカフェやレストランなどがあったらぜひ教えてください店内は白を基調とした清潔感のある空間になっていて開放感のあるテラス席があるのが特徴的です実はこのカフェは鴨川と町屋の風情を気に入ったフランス人オーナーと日本人の奥さんが始めたそうでカフェ利用だけでなく本格的なフレンチをモーニングやランチディナーで楽しむことができますまた川床は5月から9月まで利用することができるのでその時期が特におすすめですメニューに関してなんですけど主菜と飲み物とデザートがセットになったもので1500円とフレンチにしてはリーズナブルなんじゃないかと思います今回僕はアイスカフェオレを注文しました残念ながらケーキとかは頼んでないんですけどここはケーキも美味しそうなので次回行った時はぜひ頼んでみたいと思いますソフトドリンクの値段は500円からとそんなに高くないところもこのお店のいいところだと思いますこのカフェは鴨川沿いのカフェの中でも特に開放感があって川を見ながらゆっくりと落ち着けるカフェなので皆さんもぜひ足を運んでみてください最後に紹介するのは河原町駅から徒歩11分のところにあるサロンドロワイヤル京都さんですここは80年以上続く京都の老舗ショコラトリーでこのお店もかなり路地裏にあるお店になります正直最初に行った時は何回か前を通り過ぎました店内は高級感のある空間でショーケースには色とりどりのまるで宝石のようなチョコレートが並んでいました京都に根ざしたお店ということもあり西京味噌と利尻昆布のガナッシュや梅酒と大葉のガナッシュなど京都らしい和テイストなチョコレートもありましたこのお店は歴史が長いだけではなくて2017年にパリで開催されたチョコレートの祭典でも最高位の賞を受賞しているそうですそのためカフェメニューはどれも1000円からと少しお値段張るんですけどおすすめのチョコ1つと飲み物がセットになっていますこのお店のチョコはだいたい1つ300円から400円ぐらいはするのでドリンクとセットならこのぐらいはするのかなと思います5月から9月は川床もあるのでこのお店もその時期が特におすすめです河原町からも少し離れたところにあるので人通りもそんなに多くなくてよりゆったりと過ごせると思います皆さんもサロンドロワイヤルさんで本格的なチョコレートを味わってはいかがでしょうかまた2月3月のバレンタインデーやホワイトデーに感謝の気持ちを込めてチョコを送ると喜ばれると思いますこれで今回の紹介動画は終わりになります皆さん今回の動画はいかがでしたか気に入ったカフェが見つかればいいなと思いますこれからもどんどんとカフェを紹介していくのでいいねや動画に関してのコメントをいただけると嬉しいですそれでは皆さん
いい旅をまた次の動画で会えることを楽しみにしています。